gold with the very strong stones He moved the ropes and he reached your goals The hero, the story is for gold Yeah, stop, I'm going to play up your face First and foremost, I would like to thank Mr. Vetrimaran sir and um, Priya Krishnamurti ma'am for giving us an opportunity to release this film in all over Tamil Nadu and India. And this being a very important national art film, I have a press order of support. I have a content that has reached the word of mouth. So, I will be able to support the press order. 200-300% Thank you. Hi, uh, my name is Ardra, Ardra Swaru, and uh, I'm the co-producer of Barum. And uh, so I've never done this before, right? This is a new one for me. I don't speak Tamil, so I'm going to speak in English. Um, I was thinking about, firstly, the, the performance by the Beat Boy uh, Boxing Crew was insane, uh, thanks to Voltage. And while that was happening, I was thinking about how we learn things. And uh, everything I know actually is through films. Like, I practically sucked at uh, studying books. So my history knowledge, all my knowledge really came from books. Um, so basically, I'm a Bombay girl. So for me to learn about my culture, my history, my heritage was bottom. And uh, when my mom, Priya Krishna Swami, came up with this story of, you know, this uh, script, and um, she said she wants to make it. And I knew it's going to be a very, very difficult, difficult journey because it's not easy making films because we know that's the truth. And I realized this is, this is the journey that I want to help her with. And this is, a, this is the burden that I wanted to share with her, basically. And it's been a privilege, an absolute privilege to learn so much because this is a film that's actually going to, it's something, it's something that we need to know. And it's just been a privilege to take it out there, to have a platform, uh, thanks to Vetri Maran sir for presenting the film, to helping us bring this to the, to where it has come. And over the last 10 days, I've realized and we've always very, very frequently we've said that, you know, it takes a village to raise a child. We've always said that. And this film is our child. And this community has helped us um, raise this child. And we are very, very thankful to all of you all for helping Barum. And we can't wait for everyone out there to see it and discuss it. And I'm really, really uh, happy, Mom, that I could do this with you, because this was this is one journey. Thank you. We made a very small film. Uh, in the, I never thought in the, we will be standing and addressing a press meet. It's a great privilege. Um, it's essentially mine is a vote of thanks. Uh, we're very grateful. I think the journey began in Namalka and the National Award Kachadu, it kind of opened doors to us. Number because number we wanted it to reach people. And and the National Award Kachadu, it kind of opened up doors for us. So I'm very grateful to the juries. Adhwanda, I'm very grateful to the Tamil film industry in the Madri industry. I have worked in Bombay for a long time. And uh, in the monthly generosity, you know, the acceptance of uh, the, I think the mark of an artist is recognizing where a artist sort of would artist together, but where all the struggle other would recognize Panaka and the humanity is what art is about. So it is, I'm deeply grateful to the Tamil film industry, I'm deeply grateful to Vetri Maran sir. Uh, without grassroot film company presenting Baram number, we would not have been able to release the film. Um, 
how it happened is quite funny ram director ram ye paathen and uh, he told me 2018 de ninga indha padam release pannunga nu so na sonna sir aase adha but epdi pandrathu mulum romba chinna padu vandha or varshathukku appuram nammalku national award kadichappo na chennai ku vandha po avar sonna la let's get you to meet people and so he put me in touch with uh, vetri and uh, they saw the film they liked it and were very grateful uh, that we've come this far um you know these performers are insane like my daughter said ye ye guys i mean they were really brilliant all of them and um, I-, i want to say one thing today in ek number trailer pota ka vela it is because of a very young team of people who have worked 10 days day and night to put this presentation together and i am deeply grateful to vinod and his team i think they come first in my whole experience of this Mm, mm, Mishkin sir is here, and uh, everybody is here that has been supporting me for so long, and uh, without them, really, we would not have been able to bring this film out. Um, I'm very grateful to Chennai. I, Nan, Vandapo, I came home, and I, I love the city, and I never expected that this would be such a big love affair with the city. I'm in love. I feel very safe here. I love the food. So for me, this whole experience has been terrific, and I'm very grateful to the press for coming here and for supporting us. I am very, very grateful to Shivakarthi Kian sir and to Vijay Bhai, Siddhartha sir. They are huge stars, and Aval uh, to take the time out to support a film like Baram, uh, it means a very great deal to us. So to the entire Tamil film industry, my deepest gratitude and thank you very much. So Baram, or na vrda solra, ida vande niya. Uh, it's not for intellectuals idhula na apdi sir realistic ah eduthirukken magic realistic ah eduthirukken romba realistic ah eduthirukken apdi nu solla mudiyuma sir edhiyum realistic ah cinema edukka mudiyuma nu kuda therilla apdi or believable ah apdi or poi thodradha avanga vandu uruvaakiranga adhukku miga mukkiyamaana kaaranam avanga eduthikitta andha nela porappu adhil irukka koodiya manithargal andha cameraman andha padathudi miga mukkiyama paarudu cameraman adha vida mukkiyama enak pidichathu priya krishna swami node editing actually avanga pune film institute node editing student rajkumar hiran node batchmate so adhil irundhu vandu adhukapra avanga ore 40 vayasula dhaan avanga tamil nadhu avanga therinjidha அது வரைக்கும் தெலுங்கு நினைச்சாங்களா அப்புறம் கன்னடம் நினைச்சாங்களா ஷி காட் மேரிட் டு கனடா இப்படிப்பட்டவங்க ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் சொன்னீங்களா நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் விருகம்பாதில் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கியிருக்கோம் நானும் போனோம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க உண்மையாக நினச்சி எந்த தைரியத்தில் அவங்க கிளம்பி வந்தாங்க நான் பாடிஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிற வெற்றி மாறன் வெற்றி மாறன் அந்த கம்பெனி போன் வச்சிருக்கீங்களே இப்போ வருவாங்க பிரியா கிருஷ்ணசாமி அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனியை கொடுங்கன்னு சொன்னேன் எஸ்பி சினிமாஸ் சார் தேங்க்ஸ் அ லாட் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை கொடுக்கணும் பாரம் மாதிரி படம் நீங்கள் ஒரு பத்து கோடி ரூபா எடுக்கிற படத்தோட பர்சன்டேஜ் லாபம் அதிகமாக சம்பாதிச்சு கொடுக்குற இந்த படத்தில் நீங்கள் நம்புவீங்க பிகாஸ் ஒரு கோடி ரூபா போட்டால் பத்து லட்ச ரூபா வரும் பத்து கோடி ரூபா போட்டால் பத்து கோடி பதினோரு கோடியாக வருமானு எனக்கு தெரில ஸோ நீங்கள் தமிழில் ரெண்டு படம் தான் ஒரு கோடி படம் இல்லாட்டி ஐம்பது கோடி படம் நடுவில் எட்டு கோடி ஒம்பது கோடிலாம் கஷ்டம் ஸோ எல்லா ப்ரொடியூசரும் நான் சொல்கிறது ரெண்டு விதமாக படம் எடுங்க ஒன்று ஒரு கோடி வாய்க்குள்ள இல்லைனா ஐம்பது கோடி வாய்க்கு மேலே ஸோ பாரம் அந்த வகையில் வருது ஐ ஃபீல் இட்ஸ் கோயிண்ட் பி நீங்கள் கரெக்டான ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்தா தேட்டர்ஸ் ஷோஸ் கொடுத்தா அந்த வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு படங்கள் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் பிரச்சனை ஸோ நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வாகன தேட்டரில் வாகன காட்சியில் இந்த படம் ஓடாது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் போய் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த விஷயம் கம்ஃபர்டபுளாக கிடைக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் தமிழில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு அதுதான் வந்து தமிழ் சினிமாவினுடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அட் த சேம் டைம் பலகீனமும் கூடாது என்னென்னா தமிழ் சினிமாவில் பேரலல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததே கிடையாது மற்ற எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே ஸ்ட்ராங்கான மூவ்மெண்ட் இருக்குது இங்கே இல்லை அப்போ எது எடுத்தாலும் அதை வந்து நம்ம தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் தான் தமிழ் சினிமாவை நீங்கள் பார்க்கணும் அல்லது இவாலுவேட் பண்ணோம்னா ஒரே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ தியேட்ரிக்கல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ரிலீஸ் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா தமிழ் ஆடியன்ஸுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸுடைய ரசனை மற்ற எல்லா இடங்களில் இருக்கின்ற மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸினுடைய ரசனையை விட ஒரு படி மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் நம்ம பார்க்குறோம் அதையும் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அது வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து விசாரணை தான் அதுக்கான ஸ்கேலாக நான் சொல்கிறேன் நான் படம் பார்த்துட்டு இப்போ படம் அந்த ஃபைனல் காப்பி பார்க்கும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம ஆட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் அது மோஸ்ட் ரிஃபைன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் ஸோ அந்த படத்தை வந்து ராம் சொன்ன மாதிரி பர்சன்டேஜ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண ப பணத்துக்கு பெரிய அளவில் அதை ரிசீவ் பண்ணாங்க ஸோ அகெயின் 
அப்போ அது அதெல்லாம் தான் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் மாற மாதிரியான ஒரு படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அண்ட் இந்த மாதிரி படம் எடுக்கும்போது எப்போதுமே காக்கா முட்டையாக இருக்கட்டும் விசாரணையாக இருக்கட்டும் அதே இதில் பாரமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது எப்போதுமே மீடியா ஓட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பேசுகிறது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இது இது மாதிரியான படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் மற்ற தளங்களையும் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து மீடியாவினுடைய அக்செப்டன்ஸ் தான் மீடியா வந்து இப்படி ஒரு படத்தை அக்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணலாம் அது இன்னைக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா இதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ரிலீஸ் அன்னைக்கு மார்னிங் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஈவினிங்குள்ளே வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக வந்து அந்த படத்தை பற்றின விமர்சனங்கள் இருக்குது இந்த படம் ஏன் ஸ்பெஷல்னா ரொம்ப உண்மையான படம் எந்த ஒரு ப்ரிட்டென்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் எந்த ஆக்சுவலி ஓகே மினிமமான காம்ப்ரமைஸோட ரொம்ப குறைந்த சமரசங்களோட ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சமரசங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிக ரீதியான சமரசங்களாக இல்லாமல் அந்த படத்தை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு இதாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறீங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த படத்தினுடைய வணிக ரீதியான வெற்றி தோல்வி அமையும் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய வணிக ரீதியான வெற்றி தோல்வி அப்படின்றது வந்து இந்த படத்தை மட்டும் சேர்ந்தது கிடையாது அடுத்தடுத்து வரப்போகிற நிறைய முக்கியமான படங்களுக்கான ஒரு 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 முன்னோடியாக இருக்கும் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு இது அதனால் வந்து ஒரு என்னுடைய மிகப்பெரிய ரிக்வஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து இதை வந்து நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா இடத்தலங்களையும் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்க டைரக்டரை பற்றி கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்லணும் அவங்க ரெண்டு பேருமே அம்மாவும் பண்ணும் அவங்க வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷமாக வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து அதை போராடி அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராளிகள் தான் அவங்க வந்து ஒரு கொரில்லா வார்ஃபேர் மாதிரி தான் இந்த படத்தை பண்ணது முதல்ல வந்து இந்த கதையை எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதை தமிழில் படம் பண்ணணும்னு நினச்சது ஏன்னா பொண்ணுக்கு தமிழே தெரியல அம்மா பேசுகிறது தமிழானே நமக்கு தெரியல அப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அது ஒரு தமிழில் ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்த இந்த படத்தை நான் தமிழில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இப்போ அது அவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய வேர்களை தேடிய ஒரு 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 பயணமாகவும் அது ஒரு அது அதை தமிழில் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து நான் ஆக்டர்ஸ் எண்பத்தி ஏழு பேர்னு சொன்னாங்க எண்பத்தி ஏழு நியூ ஆக்டர்ஸை வச்சு ஒரு படத்தை எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி அதை எடுத்து முடித்து சின்ன படம் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அங்கேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் அப்புறம் ஒரு தே அது ஒரு ஒரு நேஷ்னல் அவார்டுக்கு அனுப்பி அந்த படம் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அப்ரிசியேஷனை விட இப்போ அஜய் அஜன் பாலா மாதிரி அஜன் பாலா சொன்ன மாதிரி நிறைய விமர்சனங்கள் வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அதை தாண்டி அப்புறம் அதை தியேட்டருக்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே வந்து நிறைய டிரெக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை மீட் பண்ணி ஒரு ஒரு பெரிய ஜேர்னி மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஸ்ட்ரகிள் இவ்வளோ போராட்டங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது வந்து அந்த கதை அந்த கதை படமான விதம் அந்த அந்த கதையிலிருந்த உண்மையும் அந்த படத்தை அவங்க நேர்மையாக எடுத்திருந்த விதமும் தான் அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் இந்த படத்தில் என்னோடய வேலை தான் இருக்கிறதுலையே லீஸ்ட் ஏன்னா நான் வந்து இதுக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை நான் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து நான் அவங்க எப்படி இதை பண்ணலாம் என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு பேசினேன் அதை தாண்டி வந்து நான் இன்னும் ஒன்றுமே பெருசாக பண்ணலை ராமுடைய சப்போர்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப இம்மென்ஸான சப்போர்ட் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த இவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வரைக்கும் ராமுடைய சப்போர்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி படத்து மேலே ராமுக்கு இருக்கிற கன்விக்ஷனும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு காரணம் நான் உள்ள வர்றதுக்குமே ராம் தான் காரணமாக இருந்தார் ஸோ ராமுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன் த தியேட்டருக்கு ரிலீஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் ரியலி பிக் என்னோடது வந்து இருக்கிறதுலேயே கம்மியானது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நினைக்கிறேன் நன்றி பயங்கர தலைவலி வந்து வந்து நின்றவொடனே அந்த அம்மாவை பார்த்தேன் அந்த அம்மா ட்ரெஸ்னால் ஒரு லுங்கி கட்டியிருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட் மாதிரி ஒன்று
இந்த பொம்பளைக்கு படமே எடுக்க தெரியாத முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பொம்பளை ஒரு படம் எடுத்து நம்ம என்னத்தை படம் பார்த்து இப்போ இதை வேறு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டானே ஏன்னா ராம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நிச்சயம் நல்ல படமாக இருக்கும் இலக்கியம் படிக்கிறவன் நல்ல படம் எடுக்கிறவன் அப்புறம் வெற்றிமாறன் வந்து வழங்குறாரு அப்படின்னா எனக்கு பயங்கர ஆச்சு என்னென்ன எல்லாமே தப்பாக இருக்குது எதுவும் மயங்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் படத்தில் எதுவுமே இருக்காது இது சும்மா வந்து சும்மா சமசக்கரை தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக சரி வழக்கம் போல் சொல்லிட்டு போகலான்னு உள்ளே போய் உட்காந்து சின்ன தேட்டரு எப்பயுமே பெரிய தேட்டரில் பார்த்தா தான் பெருசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா எங்கள் உடம்பு எங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம்லாம் ரொம்ப சின்ன தேட்டர் தான் இருக்கும் கிடைக்கவே கிடையாது யாருமே வரமாட்டாங்க யாரும் ஒப்பீனன் சொல்லுவாங்களும் பார்ப்பேன் என்னுடைய படம் வந்து நம்ம இந்த தேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க எந்த படம் விஷயங்க சாரி சித்திரம் பேசி வந்து என்னை பார்க்க சொன்ன இடம் வந்து ப்ரொடியூசர் யாரோ சொன்னால் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பல்ஸ் பார்க்கணும்னா நீ வந்து உதயந்தி இடத்த தான் பார்க்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் சின்ன ஸ்க்ரீனில் கூப்பிட்டு போய் மொத்தமே கம்மியான ஸ்க்ரீன் தான் போட்டுருந்தாங்க உள்ள போய் பார்த்தா மொத்தமே எட்டு பேர் தான் உட்காந்துருந்தாங்க இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்குறது பல்ஸில் முடிஞ்சு நேராக சுடுகாட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்க முடியும் உடனே போய் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ஆனாலும் பாருங்கள் இந்த சொன்ன பாருங்கள் நான் நல்ல படம் தான் எடுப்பேன்றது அப்போ நான் பார்த்து என்ன சொல்கிறேன் அந்த எட்டு பேரை மட்டும் பார்த்துட்டே இருந்தேன் படமே பார்க்கல நான் ஒரு மூலையில் உட்காந்து எட்டு பேர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் எட்டு பேர் ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா தவறுதலாக அதுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துற மாதிரி ஏதோ போனவங்க வெயில் பயங்கரமாக அடிச்சிச்சு சரி ஏதோ சித்திரம் பேசுதுன்னு ஏதோ போட்டிருக்கானே ஒரு பாரதியார் வார்த்தை இருக்கு உள்ளே போன போய் உட்காந்தாங்க அப்படி தான் உட்காந்தாங்க ஏன்னா பேரே தப்பு மிஷ்கின் வேற பேரே தப்பு இதுக்குள்ள போனமே போய் உட்காந்த உடனே இன்டர்வியூல வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவங்கள அவங்க அப்படி இப்படி என்னடா அதே இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த கடைசி சீனில் வந்து அப்பா வந்து மூஞ்சியை மறைச்சு அந்த விலை மாதிரி வீட்டில் போய் மூஞ்சி மறைச்சோம்னா தேட்டரில் ரெண்டு மூணு பேர் எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணால் ரொம்ப சோகம் என்னோடய அஸ்டண்டர்ட்லாம் ரொம்ப சோகம் அப்போ நான் சொன்னேன் அஸ்டண்டர்ட்ட அந்த எட்டு பேர்கிட்ட போய் படம் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்கண்ணா அந்த எட்டு பேரும் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ சொன்ன அடுத்த ஷோ பதினாறு பேர் வரும்னாங்க அடுத்த போய் போய் பதினாறு பேர் வந்துருந்தாங்க அது முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படி தான் அந்த படம் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எடுத்துட்டாங்க தேட்டர் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நம்ம க்ரௌண்ட் தேட்டரில் அந்த நல்ல மனுஷன் போல் அவர் அவர் ஏதோ அவர் படம் பார்த்து பிடிச்சிச்சு தேட்டருக்காருக்கு சரி இந்த தாயிலையும் போட்டு விடுவோம் போய் தொலைக்கிறான் அப்படின்னு ரெண்டு ஷோ எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டிட்டாரு எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டின உடனே என்ன கேட்டால் வந்து படம் ஓடின மாதிரி ஃபீல் அங்கே எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கு போல் அந்த தேட்டர்னா எங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு தேட்டரில் ஓடினா அப்போ ஃபுல்லாகாமல் எப்படி இருக்கும் அதுவும் குழப்பம் தான் அதை போய் பார்த்த உடனே இவர் பார்த்தார் யார் நம்ம நம்ம என்ன தேட்டர் சீக்கானுங்க அந்த இன்னொன்று சீக்கான் தேவி தேட்டரில் பாட்டார் அவர் பார்த்துட்டு நாலு ஷோ போட்டார் போனால் மூணாவது நல்ல பெரிய ஹிட்டு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சா மாதிரி மீனவ நண்பர்களுக்கு கூட நல்லா ஓடிச்சுனாங்க அது என்ன எக்ஸாம்பிள் தேட்டில் எனக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கு நான் புரிஞ்ச மாதிரியே ஃபீல் பண்ணேன் அப்படியா அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அந்த படம் ஓடி தொலைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கு முன்னால் வந்து பேசுகிறேன் ஒரு கலைஞனுடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்ப்பில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ நான் உள்ளே போகும்போது நேற்று போகும்போது ரொம்ப டயர்டாக போயிட்டு சரி என்னடா போனால் முதல்ல ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஐயோயோ போச்சா உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் படம் படம் பார்க்க ஆரம்பித்து போய்கிட்டே இருக்கேன் என் தலைவலியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு என்னை செருப்பை கழுத்தி அடித்தது மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டு விஷயத்துக்கு நீ என்ன படம் எடுக்கிற இப்போ நல்ல டைட்டில் கிடச்சிச்ச உனக்கு செருப்பை கழுத்தி அடி அடிப்பேன் என்னை போடுமா டைட்டில் போதுமா உனக்கு சூப்பர் ஓகே நோட் பண்ணிக்கிற அது ஒன்று ஒன்று காரணம்னா நம்ம ஒரு படம் எடுக்கிறோம் ஒரு படம் எடுத்து ஏதோ ஓடி இருக்குன்றாங்க ஏதோ என்ன படம் எடுக்கிற நீ அது ஒரு படமா இதுதான் என் படம் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செருப்பு அடிச்சுக்கிட்டேன் செகண்டு உங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சுடா அப்படின்னு என்னை கேட்டேன் என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன் என் தம்பி சொன்னான்னே படம் பார்த்தோன்னே என் அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு ரெண்டு நாள் அம்மா அப்பா பார்க்க போகிறோம் அம்மா அப்பாக்க எல்லாம் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்னும் கூட நண்டு பண்ணலேன்னு எனக்கு கவலை ஆயிடுச்சு படம் பார்த்தோன்னே எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் அம்மா அப்பா நான் பார்த்துருச்சு என்னை சுற்றி ஒரு ஐம்பது நூறு பேரை நான் வந்து சாப்பாடு போட்டு சா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பாவை எல்லாம் காசு மாதம் மாதம்லாம் கொடுத்துட்றேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு
அந்த பீரோவில் கூட்டி கூட்டி வைப்பாங்க க்ளீன் பண்ணி வைப்பாங்க பீரோவில் நான் வந்து ஆறு மாதம் பார்த்துருக்கேன் டெய்லி என்ன பண்ணால் புது புது பேப்பர் எடுத்து பீரோவில் வைப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கோடி ரூபா வருது உள்ளே வைக்க போகிறாங்க ஒரு கோடி ரூபா உள்ள வச்சதே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் ஒரு கோடி பார்த்ததில்ல இப்பையும் பார்த்ததில்ல பதினோரு படம் எடுத்து மொத்தமாக பார்த்ததில்ல ஸோ இந்த மாதிரி கனவுகள் இந்த கனவுகளை வளர்த்த என் தந்தையாரை பார்க்க வேண்டும் போல் எனக்கு ஆசை ஆயிடுச்சு சைக்கிளை வச்சு கூப்பிட்டே போயிட்டே இருந்திருக்கான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இனிமேல் சைக்கிள் என்ன என் குழந்தைய சைக்கிளில் கூட்டு போக முடியாது கூப்பிட்டு போனால் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சிருவான் ஒரு தந்தை சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போகிறார் இங்கே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாம் சினிமாவை கரைச்சி குடிச்சிடும் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் சும்மா விளையாட்டு சொல்ல பிரியா தீஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் கோயிங் டு மேக் திஸ் ஃபிலிம் இதனால் த பிக்கஸ்ட் ஹிட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா ஐம் டெலிங் அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுங்க தீஸ் பீப்புள் நான் அந்த மாதிரி சாபம் போடுறேன் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு மார்க் போடாங்க அடுத்த படத்துக்கு அடுத்த படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க பிவே வெட்டிமான படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க ராம் படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க இதில் பத்து பத்து மார்க் சேர்த்து அது யார் நம்ம ஆனந்த உடனே சொல்லணும் எனக்கு என்னைக்குமே நாற்பது மார்க் மேலே போடுறது கிடையாது தயவு செய்து ஆனந்த உடனே எனக்கு அறுபத்தோரு மார்க் போடுங்க நாற்பது மார்க் அறுபத்தோரு மார்க் இப்படி சொல்லணும் பாதியில் போடுங்க அது சொல்கிறேன் நம்ம எப்படி கேட்க முடியும் சரி ஐம்பது மார்க் போடுவோம் போட்டு தொலைங்கன்ற நான் இது ஏன்னா இது படம் இல்லையா இது நம்ம அம்மா அப்பா பற்றி நம்ம அம்மா அப்பாவை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிற படம் நம்ம அம்மா அப்பாவை வந்து நம்ம வந்து சாக போகிறாங்க சாக போகிறது முந்தி ஒரு நாள் மூத்திரமும் பீயும் அல்லணும்னு சொல்கிற படம் யாது அந்த மாதிரி படம் யாது நான் பார்த்துட்டு அப்படியே எனக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வந்து கால் கழுவி விட்டுருப்பாங்க நான் வெளிக்கு போகிறதுக்கு காலில் எங்கள் அம்மா உட்கார வச்சுருப்பாங்க நம்ம அம்மா அப்பா உட்கார வைக்க முடியாது வயசான பாட்டில் ஆனால் நம்ம கையால் அல்லணியா அப்படின்னு அல்ல சொல்கிற படம் அந்த படம் வாழ்க்கையின் நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ன பேசுறது நான் யோசிச்சு என்ன பேசுறது வாழ்க்கையில் அம்மா அப்பாவோட வேறு என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மா அப்பா ஆக போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன எதுக்கு வாழ போகிறோம் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல படம் என்ன சொல்லுதுன்னா மனசை கழுவுது ஒரு கெட்ட படம் என்ன படம்னா அடித்து ஆட்டிட்டு போயிடலாம் வெளியே ஆமாம் அப்படியே என்ன எப்போ சூப்பராக இருந்துச்சுப்பா என்னப்பா பேச்சு மூச்சில் நேற்றெல்லாம் நேற்று எவ்வளோ ஆறு பேர் பார்த்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தண்ணி அடிக்கிறது நிப்பாட்டிட்டேன் இல்லைத்தான் போயிடுச்சு நேற்று ஆக்சுவலாக அடித்து நேரம் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருப்பேன் உள்ளே பூந்துருப்பேன் காலில் விழுந்துருப்பேன் என்னம்மா என்ன ஆத்தா நீ இப்படி படம் எடுத்துட்டியடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சீதேவி எங்களெல்லாம் மூதேவி ஆக்கிட்டியடின்னு சொல்லியிருப்பேன் என்ன படங்க இப்போ சொன்னோன்னே என்ன இப்போ இப்போ ராம வெற்றிமான் ஒரு விஷயம்லாம் சொன்னால் கொஞ்சம் இடக்க முடுக்க படமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆளுங்க இடக்க முடுக்க படம் ஐயா இல்லைங்கய்யா சத்தியத்தை சொல்கிறீங்க சத்தியத்தை சொல்கிறேன் சத்தியம் சத்தியம் என் படம் இந்த படம் சத்தியம் என்ன குழந்தைங்கள நல்லா பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப குழந்தைங்களாம் பார்க்கணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சு என்ன ஒரு ஆட்டர் டேம் போயிருக்கா அந்த டேம் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா பேசினான் மெல்வியலுடைய கோட்டெல்லாம் பண்ணான் படம் பார்த்தா படம் பார்க்கல இல்லைண்டா ஆ பார்க்கணும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறைய படங்க தமிழ் சினிமாவில் ஒரு 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 நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து படம் எடுத்தால் அந்த பத்து படத்தில் முதல் மூணு படத்தில் தூர் படமாக இருக்கும் ஒரு பேரன்பு ஒரு அசுரன் ஒரு ஒரு சைக்கோ மூணையும் சேர்த்தா இது அதை விட நல்ல படம் சொல்கிறேன் அது அவங்க பர்மிஷனோடு சேர்த்து சொல்கிறேன் என் நண்பர்கள் அதெல்லாம் கொத்துப்பாங்க ஆக்சுவலாக அவ்வளோ நல்ல படம் அவ்வளோ நல்ல படம் யோசிப்போம் எப்படி சார் ஏதாவது பாட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஏதாவது இதில் ஏதாவது மேட்ரு ஏதாவது இருக்கா அதாவது ஓகே சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு வாட்டி பார்க்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய பேர் படம் வச்சுக்கலாம் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாங்க ஏதோ ஒரு வாட்டி பார்க்க தானே அப்படி போகிற ஏன்னா அங்கே குடும்பம் நட்டு போகிற கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு புரியல நிறைய பேர் நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க ஒரு வாட்டி தாங்க ஒரு வாட்டி பார்க்கலாங்க ஏ ஏன்ட நாலு வாட்டியை பார்க்க முடியும் அஞ்சு வாட்டி என்ட யாராவது சொன்னால் எத்தனை வாட்டியை பார்த்து நான் சொல்லுவோம் சார் நான் எடுத்து போட்டு சொன்னால் எத்தனை வாட்டி பார்த்துருந்தேன் சார் சைக்கோ நிறுத்துப்பா விட்டுரு சார் இல்லை சார் நான் சொல்கிறதுக்கு வேணாப்பா உனக்கு வேலை இல்லை தெரியுது எனக்கு அந்த மயிர் ஒரு படத்தில் விட ஒரு மயிரே கிடையாது அந்த படத்தில் அது பார்த்தாவே பிரச்சனை ஆகிடும் உனக்கு உள்ளே இருக்க சைக்கோ தரலாம் வெளியே வந்துடும் நீ அந்த நாலு வாட்டி பார்த்த ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது டாக்டர்கிட்ட போ வாழ்க்கை வாழச்
நம்மளை பிறப்பு கொடுத்த அந்த தாயும் தன்னையும் பின்னால் எங்கேயோ இருக்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறது இல்லை ஒரு கட்டில் ஒரு அப்பாவை போட்டுருவோம் அந்த படத்தில் என்னைய பணமாக போட்டது மாதிரி இருந்துச்சு ஐயா சும்மா இல்லையா என்ன தெரியுமா இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நுட்பமான மாதிரி இருந்தீங்களா ரொம்ப நுட்பம் வாழ்க்கையை ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்க்க நான் பார்க்க அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு யாரு தின தினகரன் அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு தினத்தந்தி அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு தூக்கிடுவார் படத்தை எனக்கு தெரியும் தலையில் தூக்கி வச்சு எழுதிடுவாரு நீங்கள்லாம் படம் பண்ணுறீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாரும் அதை சைஸும் சொல்லுங்கன்ற நான் கொஞ்சம் கூட அங்கே எங்கெல்லாம் பச்சாதாமே கட்டாங்க கிழிச்சிருங்க எங்கெல்லாம் போங்கடா அந்த அம்மாட்ட சினிமா கற்றுக்கணும்னா சொல்லுங்க சந்தோஷப்படுங்க இந்த படத்தை சத்தியமாக பிரியா இந்த மனிதர்கள் தலையில் தூக்கி போவாங்க இது பாரம் இல்லை இது ஒரு இறகின் பாரம் ஒரு பூவின் இதழின் பாரம் அப்படிதான் நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய காதலம் என்னால் நான் ஒரு சின்ன வயசில் ஊரணியில் வந்து குளிக்க போகிறேன் எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு துவைக்கிறாங்க கல்லில் அஞ்சு ரெண்டு அடியில் பக்கத்தில் இங்கே இருப்பா அப்படின்றாங்க எங்கள் அம்மா நான் ரெண்டு அடியில் இருக்கேன் அப்போவே எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஜாஸ்தி எனக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டெப் உள்ளே போகிறேன் டேய் போகக்கூடாது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் டேய் போகக்கூடாது பத்து அடி போயிட்டேன் அப்படி துவைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படியே போகிறேன் போகிறேன் மறந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஏன்னா வாழ்க்கையின் அவ்வளோ பழு அப்பா ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும் மூணு பசங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும் அந்த துவைப்பிலே மறந்துட்டேன் தானே நான் நாற்பது அடி உள்ளே போயிட்டு அம்மான்னு சொல்கிறேன் அதில் ஒரு கிணறுக்குள்ள உள்ள போயிட்டேன் ஊர்ணிக்குள்ள கிணறு இருக்குல்ல அதில் போயிட்டேன் எங்கள் அம்மா திரும்பி வந்து அந்த நாற்பது அடி தூரத்தை ஒரு அரை செகண்டில் கிராஸ் பண்ணி வந்து என் தலையை பிடிச்சி தூக்கி இழுத்துட்டு வந்து அப்படி கரையில் போட்டான் எங்கள் அம்மா கரையில் போட்டு பிறண்டு அழுகுறா பக்கத்தில் குளிச்சவங்கெல்லாம் ஓடியாங்க ஏ என்னடி அதான் உன் புயலில் காப்பாற்றிட்டே அடி என்னடி நீ வந்து அழுதுக்கு இருக்க அப்படிங்கும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு நீச்சல் தெரியாத ஆத்தாதான்னு சொன்னான் அப்படியேப்பட தாய் அன்னைக்கு நான் காப்பாற்றிட்டாங்க இல்லையா செத்து போனோன்னு எனக்கு காப்பாற்றினான் அவளுக்கு நீச்சல் தெரியாத நண்பர்களே அந்த தாய்க்கு எந்த தாய்க்கும் நீச்சல் தெரியாதையா இல்லைன்னா நாற்பது வருஷம் ஒரு புருஷன் அடிக்கிற புருஷனையும் வாய் நாடுற புருஷனோடையும் மொத்தம் வாழ்வாளர் நீச்சல் அடிப்பாளையா வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி தாயும் தகப்பனும் சேர்த்தா நம்மளை வளர்க்குறாங்க அதை சொன்ன படம் அந்த படம் ரொம்ப நாகரிகமான ரொம்ப என்ன அந்த படம் பார்க்கும்போது என்னன்னா நிஜமாக வாழ்ந்தாங்க அதெல்லாம் சும்மா யார் எந்த நடிகைனாலும் நிஜமாக வாழ்வான ஒரு கேரக்டரில் அதெல்லாம் சும்மா நம்மளால் எடுத்துக்கிட்டு அவர் அப்படியே வாழ்றாரு அந்த கேரக்டர்ல ஒரு வெங்காயமும் இல்லை அப்படியெல்லாம் என் படத்துல எல்லாம் சொன்னா வெளியே படன்றுவேன் தம்பி நீ வாழலாம் வேணாம் என்ன தேவையில்ல போ என்ன பண்ணி வந்து திருடுனா நீ திருட போறியா பக்கத்துக்கு இல்ல ரேப் பண்ண போறோம் நாலு பேர் ரேப் பண்ண போறியா போயிட்டு தாச்சு வெளியே இல்ல சார் நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன் சார் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் கொஞ்சம் ஜாப்ல அதே போட வெளியே படன்றுவேன் வாழலாம் இல்லைங்க எல்லாம் இன்னசென்ஸ் யாருக்குமே இந்த படத்தால வந்து ஒரு முடிஞ்சும் மினிமம் ஒரு முதலமைச்சராவது ஆயிருவோன்ற எண்ணமே அவனுக்கு இல்ல அவன் நேரம் வந்தான் ஆக்ஷன் ஏன்னா ஆக்ஷன் கட்டுக்கும் இடமே கிடையாது அவன் என்னங்க என்ன மாட்டு என்ன இவ்வளோ தானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அம்மா வர்றா அந்த படத்தில் ஆதித்தாய் அவன் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் அம்மா இருப்பான் பார்த்து நம்ம ஊரில் அப்போ எல்லாம் அப்படிலாம் அம்மா இல்லை இந்த மாவே அப்படி இல்லை இந்த மாவே ஃப்யூச்சராக இருக்குது அப்படி நான் இந்த மாட்டை நேற்று கையெடுத்து கொண்டு அம்மா பதவிகாரெல்லாம் வராங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க சேலை கட்டிட்டு வாங்கம்மான்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு புரியல ஒய் அவங்களுக்கு புரியாது இந்த படத்தை நீ எப்படி எடுப்பேன்னு கேள்வி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த சீதேவி அதில் வர அந்த பாங்க அந்த அம்மா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேமரா அப்படி இருக்கு கேமரா ஆன் ஆன் கேமரா ஆஃப் த கேமரா டைலாக் பேசுகிறாங்க ஏ அந்த மாடியில் காஞ்சி போச்சு எடுத்தாருன்றாங்க நம்ம வீட்டில் அது பண்ண டைலாக் எழுத முடியுமா ப்ரொடியூசரே கட் பண்ண சார் அந்த டைலாக் எக்ஸ்ட்ரா சார் அந்த மாடியில் காயப்பட்டது எடுத்தா அந்த ஏன் கேட்குறாங்க அம்மா வாழ்க்கை ஆடி போயிடுச்சு ஒருத்தன் அங்கேருந்து வேகம் பைக்கில் வந்து இறங்கிட்டு உள்ளே போகிறான் உள்ளே உள்ளே போகும்போது ஏ சாப்பிட உட்கார நான் ட்ரெஸ் மாற்றுற ஏ உட்கார சாப்பிட ஆ அப்படி உட்காந்துட்டான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம ஹீரோக்கள் யாராவது சாப்பிட போகும்போது புது ட்ரெஸ் வராமல் சாப்பிட முடியுமா அதுக்கு ஒரு சீன் சேஞ்ச் இருக்கும் சார் சார் நெக்ஸ்ட் சீன் சாப்பிட போகிறோம் சார் தட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் சீன் அண்ட் மை மை காஸ்டியூம் டிசைனர் வில் அன்னைக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டிசைன் வந்து இந்த சாப்பிட இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சாப்பிட முடியாது சார் ப்ளீஸ் நம்ம ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம ரசிகர்கள் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் வேணாம் சார் அப்போ என்ன சார் ஒரு நான் இந்த கா நான் வந்து பூனே போகும்போது ஒருத்தர் பார்த்
ஒரு ஃப்ளூட் வாங்க போகிறாரு அவர் கேமரா வந்து எடுத்தோடனே ஜாரிங் அவர் இப்படி தேடி வராரு நான் நினச்சேன் ஓகே அதாவது கேண்டிடா எடுக்கிறதுனால வந்து மிச்சவங்கலாம் நிஜமாகவே ஒரு பொருட்காட்சியில் போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள போன மிச்சவங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க கேமரா அதனால எடுத்தாங்க பார்த்தேன் அவன் ட்ரீட்மெண்ட்டே அப்படி தான் அந்த கேமரா மூணு டேரக்டர் சேர்ந்தோம் எவ்ரி திங் இன் க்ளோஸ் அப் அப்படி அப்புறம் கொஞ்சம் டில்ட் அப்பளதே இருக்கு அப்புறம் தான் படம் பார்க்க படம் போய் பார்த்தா அவங்க தி ரியலி வாண்ட் டு கிவ் அ பாரம் டு த வியூவர்ஸ் நம்ம படம் பார்க்க போகும் நம்ம எதுவும் பாரம் மாதிரி இருக்கு அந்த வண்டியில அந்த அப்பா ஒத்துக்கிட்டு ஒரு நாலு வாட்டி திருப்பி திருப்பி போவான் வயர்லாம் கலங்கி போச்சுங்க நண்பர்களே இந்த நாடும் இந்த நகரங்களும் நம்மளை வந்து அப்பா அம்மாட்ட வந்து பிரிக்குது ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா கிராமம் இருக்கும்போது வேறு பக்கமாக நம்மளை பிரிக்குது எப்படின்னா கிராமத்தில் இருக்கும் ரொம்ப அயற்சி வரும் நம்ம எதுவுமே செயல் செய்யாத மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சர் செய்யாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் அவங்க நகரத்தை நோக்கி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே அப்படி போகலாமா இங்கே போகலாமா அப்போ அம்மாவை பார்க்க மாட்டோம் அது வளர்ந்து வந்து வச்சு போயிடுவாங்க அப்படி போயிடுவாங்க அப்படி போயிடுவாங்க அம்மா பக்கத்தில் அம்மா அப்பா அப்படி தெரியாது நகரத்தில் வந்த உடனே நகரம் நம்மளை அப்படியே வந்து ஒரு சூறாவளி மாதிரி அடித்து ஒரு பொதக்குழி மாதிரி இழுத்துருது அம்மாட்ட வந்து அம்மா நல்லா இருக்கேம்மா அவைமா ரொம்ப டைம் ஆச்சுமா அப்பா நல்லா இருக்கேப்பா அப்பா அம்மா மட்டும் பிரிக்குது என்னெல்லாம் பிரிச்சிருச்சு இருபது வருஷம் இந்த சினிமா எங்கள் அப்பா அம்மா மட்டும் பிரிச்சிருச்சு என்னை தடவி பார்த்தேன் எங்கள் அப்பா அப்பா தன்மையாக பேசுவா படம் ஃபுல்லாக தன்மையை பற்றி பேச இன்றைக்கி இந்த வார்த்தை யாராவது நம்ம குழந்தைகிட்ட யூஸ் பண்ண முடியுமா வாட் இஸ் மீன் பை தன்மை டேடி அன்பு ஓ தெரியும் ஓ அன்பிஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ்னோ இந்த தெரியணும் பட் வாட் இஸ் மீன் தன்மைன்னு குழந்த தன்மைன்ற வார்த்தை மறந்து போச்சியா எங்கள் அப்பா சொல்ல தன்மையாக நடந்துக்கணுப்பா நான் நடந்துக்கிறதுல அது வேறு பிரச்சனை பண்பாக நடந்துக்கணுப்பா நடந்துக்கிறது இல்லை நான் அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் அந்த வார்த்தை என் மனசுக்குள்ள அப்படியே இருக்கு எப்படி ஒரு சிலுவையில் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு வந்து காலையும் கையிலையும் ஆணி அடிச்சாங்களா அது மாதிரி என்னை அடிச்சிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு வார்த்தைகளும் தன்மையும் பண்பும் அடிச்சிருக்காங்க அதை முழுக்க முழுக்க சொல்கிற ஒரு விவிலிய கதை தான் முழுக்க முழுக்க சொன்ன ஒரு பௌத்தம் தான் அந்த கதை 